neuro sí, pero mejora no. Un poco sí. No, no, para nada. Alguna vez, pero muy pocas en televisión. No, 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 mal, no nunca era. No. Pues sí, pues sí. Pues... Yo no lo haría. No lo haría porque creo que esos estudios están basados en el resultado de los experimentos y no en un conocimiento de lo que está pasando realmente en el cerebro. Entonces yo creo que no habría garantías a largo plazo. Si no es para todo el mundo, que sea para un tipo de persona que tenga un poder adquisitivo alto, no lo veo bien. Yo creo que sí, que sería un gran avance, pero de probarlas yo mismo no me la jugaría tanto y quizás esperaría a los demás. No, no estoy dispuesto. Bueno, yo igual me plantearía, pero en principio no. no. Por supuesto, claro, es una mejora para la persona, sí, sí, claro. No. Tú tomes y es. ¿Mm? Tú tomes y es. Bueno, eso depende de, de, del preu. Principalmente. Primero el preu y después miraría en qué consiste y si y las los efectos secundarios y, y recomendaciones de terceros. Pero bueno, que no me niego, porque sí. Alzheimer, Parkinson, deterioro cognitivo, etcétera, 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 es perfecto. ¿Por qué? Curación no ya, de que sea prevención. Sí, por supuesto, sí, sí, completamente de acuerdo, sí, sí. Sí, si es para prevenir o retrasar una enfermedad, estoy de acuerdo. Sí, principalmente, sí, 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 sí. Yo tengo problemas ya una miqueta, una miqueta de memoria, y pues en aquel aspecto me iría bien, ¿eh? Sí. Sí, no hay un refrán que digo más vale prevenir que curar. Pues sí, 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 ha de funcionar, sí. Dependería del miedo. Si, si realmente sintiera que hay riesgo de desarrollar esa enfermedad, entonces probablemente sí que, sí que elegiría utilizar neuromejora.